Hi everyone! So I decided to vlog yung iluluto ko na pansit canton with sotanghon. So, eto yung mga kailangan natin na ingredients. So, we need pansit canton and sotanghon as well. So, for vegetables, we need munch to or mas kilala natin bilang sitsaro sa Tagalog. Kailangan din natin ng beans or bagu beans but I use um, runner beans here in the UK. Celery, carrots, Chinese cabbage or kahit na yung repolyo sa atin sa Pilipinas, pwede yun. Garlic, onion, oil, butter, and pepper. So we have pork belly or liempo and then we have shrimp as well. Sorry guys kasi yan lang yung nakita ko na, um, yun lang yung nakita ko sa my grocery so maliliit siya. So I think mas maganda ko yung prawns, yung malalaki na, na hipon. And then meron din tayong soy sauce and then what we have here as well, yun yung pinapakuloan ng, ng liempo. So yun yung gagamitin natin na panabaw mamaya sa pansit natin. So, naglagay na ako ng mantika sa kawali natin. And then, inaantay ko lang siyang uminit. Ngayon, um, yung rempo natin na hiniwa ko into strips, uh, pinakuloan ko na siya sa water with salt and pepper. So, ayan na siya. Malambot na siya ngayon. So, ayan siya. Um, strip siya. So, ayan kung makikita nyo. So, ayan. Ganyan na siya. Ganyan na ang itsura niyan. Ngayon, so naglagay na ako dito ng mantika. Ang gagawin ko is, um, bali ipapry ko lang siya ng kaunti. So, and, take note guys, you can use chicken as well. Not uh, chicken breast. Pero ako kasi, mas prepare kong gamitin yung yempo kasi mas malasa siya. So, ayan. So, aantayin lang natin siya na uh, medyo mamula-mula ng kaunti. Kasi, if you notice, hindi ko siya nilagyan ng um, maraming mantika. Kasi nga, magre-render pa yung, yung fat niya. So, lalabas pa yung mantika ng lempo. So, ayan guys, ganyan na yung magiging itsura ng lempo natin. So, hindi naman kailangan yung sobrang pula talaga. And then, kung napapansin nyo, nag-render na yung fat niya. Ang dami ng mantika. So, aalisin natin yung ibang mantika. Kasi ayaw naman natin maging oily yung pansit natin. So, same pan lang din tayo. Lalagay na natin yung um, bawang or garlic. So, eto yun. Um, kalahati lang nito siguro muna tayo. Kasi gagamitin pa natin yung iba mamaya. So, kailangan mahina lang yung apoy ninyo. Kasi, um, pag malakas siya agad, masusunod yung bawang nyo. Yung iba ang inuuna yung, yung onions. Um, pero kasi ang turo ng lola ko nakasanayan na rin namin garlic basta mahina lang yung apoy hindi naman siya masusunog and then um, lagay na natin yung sibuyas so half lang din ito alam nyo guys um, sa Pilipinas nung nagluluto ako ng pansit Uh, gumagamit ako ng chorizo de balbao. De balbao ba ang tawag doon? Yun, yung nabibili nyo. I think it's um, 10 pesos lang siya. Isang ganyan na siya. Parang kasi nga ba siya ng hotdog. Ganyan siya ka. Okay. So, yun. Ay, nire-recommend ko yun na gumamit kayo ng ganun sa pansit ninyo. Kasi nag, nabibigyan talaga ng ibang lasa yung pansit pagka uh, naglalagay ng chorizo de berbao or longganisang makan ang tawag nila. So, makakabili kayo nun sa, sa palengke. I think sa supermarket meron din. Lahat naman sa supermarket meron. So, ayun. Eh, kaso, dito sa UK, 
Ah, uh, hindi ako nakahanap ng ng chorizo de Bilbao or yung uh, yung ganisang makaw nga na yun. So, ayun. So, antayin nyo lang na yung sibuyas ninyo maging translucent. And then, next is lalagyan na natin siya ng toyo. So, sa toyo naman, sa soy sauce, um, Huwag niyo munang bibiglain ang paglalagay. Kasi mas mabuti yung magdagdag kesa yung kesa yung ano yung so sobra kayo. Kasi mahirap na siyang habulin. Papakita ko sa inyo kung ano na yung itsura niya ngayon. So, magiging ganyan na siya. Ayan. So, ayan. So, haluin natin. And then, next is, lalagay na natin yung carrots. Ang hiwa ng carrots, ayan, strip lang siya. Ganyan siya kalaki. So, ayan. So, carrots. The good thing about um, sa pansit na to, or sa mga pansit ng Pilipino, marami siyang gulay. So, Alam nyo, meron na ako yung carbs from um, noodles. And then you have uh, the protein from the meat. Na yun yung sahog natin. And then we have the uh, vitamins and minerals from the from the vegetables really. So, ayan. So, halo-halo nyo lang. Gisa-gisa nyo lang. Just saute it. And then next, Yung pinagpakuloan ng sabaw natin kanina ng lempol, lalagyan lang muna natin siya dito ng kaunti. So, kaunti lang. Just enough para maluto yung gulay natin. Kasi gagamitin pa natin siya mamaya para sa noodles. So, ito turn on. So, basta halo lang kayo ng halo. Pero, I mean, hindi ko naman yung super halo ah. So, ayan. So, I don't normally put pepper habang nagluluto ako. I tend to um, uh, put pepper pagka uh, yung sa huli na kasi hinahayaan ko muna na ilabas ng, ng vegetables yung natural na, na lasa nila. So, para, I mean, pagka nalagay ko na dito yung lahat ng vegetables, saka ko lang siya lalagyan ng pepper kung kulang pa. So guys, yan. after 2 minutes, ilalagay na natin yung uh, sicharo natin or munch to. Ayaw naman natin na maging, alam nyo yun, yung malabsa yung gulay natin. So gusto pa rin natin siya na yung crunchy. So ayan. So, don't worry guys. Alam nyo kung sumobra kayo ng gulay, kung nararamihan kayo sa gulay. Kasi, yung iba, pwede nyo naman gawing um, chop soy or di naman kaya, pwede nyo siyang papakin, di ba? O at least diet kayo, no carbs. So, ayan. So, huwag kayo mag-alala kung, um, kung marami kayo na nahiwa o naluto na gulay para sa pansit nyo. Next is, Lalagay na natin yung um, Chinese cabbage. So, ayan. So, haluin lang ulit natin siya. ba Ang happy ng sahog ng pansit natin. 
Yung iba guys, naglalagay ng bell pepper. Um, color red, color green or yellow. But, um, dito sa pansit natin, mas prepare ko yung, huwag mo, huwag tayong gumamit ng bell pepper. I don't know, I think, um, yung siguro yung sa iba, mas nasasarapan sila na may bell pepper. Pero ako kasi, uh, hindi ko prepare, hindi ko cup of tea yung may pepper kasi. So, may, may bell pepper. So, kanya-kanyang preference na naman yan. So, ayan siya guys. Um, next is, ilalagay ko yung um, celery or yung dahon ng celery or kinchay sa Pilipinas. So, bakit ko siya dito? Ba't ko siya ngayon ilalagay? Kasi guys, um, gusto ko kasi yung celery, yung crunchy pa siya. Kasi, di ba yung mga ibang pansit, it tends to be na ano na siya, yung sagi na siya, yung ano na, hindi na siya ganun ka-crunchy. So, nilalagay ko siya dito sa, sa huli. Anyway, maluluto din naman siya. Kasi... Okay, next is, so, and dito yung shrimp natin. And, siguro natataka kayo, bakit nga yung kulang ilalagay yung shrimp? Kasi guys, ano siya, pre-cook na siya. So, kung kanina ko siya nilagay, magiging robbery naman siya. So, ngayon ko siya ilalagay. Kasi pre-cook naman siya. Anyway, papatay naman na natin yung kala natin eh. So, mga uh, few seconds or one minute. And then, next is, maglalagay na tayo ng pepper. So, any pepper, white pepper, black pepper, it's fine. So, siguro mga ano lang, uh, one, two, and then three. Three dashes ng pepper. Kasi pangit naman yung so sobra tayo kasi magiging mapaminta naman siya. So, ayan. So, after this, ganito na yung magiging itsura niya. Papakita ko sa inyo, guys. So, ganyan na yung magiging itsura niya. Diba? Nakakamery talaga. And then, papatayin na natin siya. Ito turn up na natin yung kala natin. So, probably you're asking bakit ko ito turn up yung kala natin. Itinurn up yung kala natin. Kasi guys, Um, ililipat natin siya sa isang lalagyan. Isa-set aside muna natin siya. So, isa-set aside muna natin siya. Kumuha ko dito ng isang bowl. So, ayan guys. Um, na-set aside na natin siya. So, eto na siya ngayon. Um... Ang next na gagawin din natin, ah, well, ang next na gagawin natin is magigisa tayo ng bawang sibuyas. So, it, maglalagay muna tayo ng mantika. Kaunting mantika lang. And then, kasi maglalagay tayo ng butter. So, para lang hindi masunog yung butter natin. Next is garlic. Yung natira natin garlic kanina. So, ilagay na natin lahat yun. So, let's add a little bit more of oil. Ayan. So, ang next natin na ilalagay after ng um, garlic natin is yung tira natin na onions. So, 
Ayan na siya. So, haluin lang natin siya. And then, antayin natin na maging translucent na yung onion natin. Nilagay ko na yung uh, pancit ganto natin kasama ng um, sotamon. So, ganyan yung magiging itsura niya. Next! Next is, nilagay ko na yung vegetables natin kanina, yung sinet aside. So, haluin nyo lang siya and then, ready to plate na siya, guys. 